everyone welcome to Arikalam Samaikalam with me Kanimori Indrike nammoda show la chef Prakash avargal irukanga வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா சோ ডেইলি பாத்தீங்கனா விநாயகர் சதுர்த்திய முன்னிட்டு ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபி எங்களுக்காக ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சோ இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ரெசிபி எங்களுக்காக சொல்லப் போறீங்க கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து மைசூர் பாக் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் காஜு கட்லி ரொம்ப பிடிக்கும் சோ உங்களுக்கு என்ன விருப்பமா அது சொல்லுங்க சரி சரி கண்டிப்பா நம்ம விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இது வந்து ஸ்பெஷலான கொஞ்சம் ஹெல்த் டிப்ஸோட நான் அதாவது ஹெல்தியா நான் சொல்றேன் இப்போ இந்த பன ஓலையில கொல்கட்டை எப்படி பண்ணுறது இனிப்பு கொல்கட்டை இது எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பணம் உள்ள வா கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கே சிட்டியில் உள்ளவங்க கொஞ்சம் அந்த சீசன் அப்போ வாங்கி அதை பத்திரமா வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதை வாங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் அதை சின்னதாக உங்களுடைய இட்லி பானை வச்சுருக்கீங்களா அதில் இல்லை குக்கர்லேயோ அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரிக்க ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம அது அது மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க அதில் லைட்டாக கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி வச்சுட்டிங்கன்னாவே நீங்கள் அந்த இது மாவு உள்ளே வச்சுட்டு அரிசி மாவு அந்த ஸ்டஃபிங் எல்லாம் உள்ள வச்சிட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த இட்லி பானை வச்சு எடுக்கும்போது ஈஸியா ஈஸியா வந்துரும் அதனால சொல்றேன் இப்போ ஒரு ஒரு அரிசி மாவு எடுத்து ஒரு பாத்திரம் எடுத்துங்க அதுல ஒரு கிளாஸ் வந்து அரிசி மாவு போடுங்க அரிசி மாவு போட்டதுக்கு அப்புறம் தேங்காய் அது கூட வந்து கள்ளப்பருப்பு நல்ல மசிச்சது அதுவும் அது கூட சேர்த்துங்க வெள்ளம் ஏலக்காய் தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு மசாலா மாரிக்க வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த நீ மைய பணம் ஓல சொன்னேன்னே அதில் நல்லா நீட்டமாக வச்சு அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அருமையான ப பணம் ஓலையில் கொல்கட்டை ரொம்ப ரெடியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொழக்கட்டிலே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி சொன்னீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஷெஃப் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசிடுவோம் கண்டிப்பாக வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஏ பேர் ஜுபைரா மேடம் ஓகே இங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் பாண்டிச்சேரில இருந்து பேசுறேன் மேடம் பாண்டிச்சேரில இருந்து கால் பண்றீங்க ஓகே எவ்வளவு வருஷமா சமைக்கிறீங்க நீங்க நான் வந்து ஒரு 25 வருஷமா சமைக்கிறேன் மேடம் 25 வருஷமா சமைக்கிறீங்க சோ நீங்க சமைக்கிறதுலயே உங்களுக்கு எது ரொம்ப விரும்பி நீங்க சமைப்பீங்க எனக்கு வந்து சிக்கன் நல்லா செய்வே மேடம் பிரியாணி செய்வே ஓ பிரியாணி சிக்கன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் செய்யறதுக்கு ஆ பிடிக்கும் ஓகே ஃபைன் ஃபைன் இன்னைக்கு நம்ம chef கிட்ட என்ன ரெசிபில டவுட் கேட்க போறீங்க நான் வந்து செட்டிநாடு சிக்கன் வந்து தட்டை வணக்கம் வணக்கம்மா ஹலோ சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் சார் சரி உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் டெய்லி பாப்ப சார் ஓகே மா ஓகே மா எல்லா ஃபாலோ சந்தேகத்தை <laughs> 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 ஆமா அதுவும் செட்டிநாடு சிக்கனும் கேட்டிருக்கீங்க செட்டிநாடு சிக்கன் ரெண்டுமே வேணும் சார் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நானும் வச்சு பேசணும் சார் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க சரிங்களா சரி சார் சரி சார் சரி ஓகே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா செட்டிநாடு சிக்கன் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு ரெண்டு மெத்தட் மட்டும் முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சிக்கனை வாங்கிட்டு வந்துடும் கடையில் வாங்கிட்டு கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தோன்னா அதை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டு அதில் அந்த சிக்கனை போட்டு கொஞ்சமும் மஞ்சள் தூள் போட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை வேகம்லாம் போயிடும் அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்காது அதுக்கப்புறமா வடிச்சிருங்க அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இன்னொரு என்னான்னு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ரெடி பண்ணணும் என்ன மசாலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுங்க நிறைய எண்ணெய் வேணாம் சும்மா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அந்த லெவலில் எண்ணெய் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து தனியாக போடுங்க தனியாக நல்லா வதக்கி போகணும் <laughs> அது நல்லா ஓனதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சு தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிங்க இதுலேயே முக்காவாசி செட்டி நாடி சிக்கன் முடிஞ்சது இப்போ வந்து நம்ம தாளிக்க போகிறோம் தாளிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டுட்டு சோம்பு ஜீரகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி நல்லா கரைஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியாக தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அதெல்லாம் அந்த ஆயிலில் நல்லா வதங்கிடணும் அதுக்கப்புறமா இந்த சிந்தையில் நம்ம மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல 
அந்த மசாலாவை அதில் போடுங்க நல்லா கொதிக்க விட்டுங்க அந்த பச்சை வேகம்லாம் போய் ஆயில் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த சிக்கனை நம்ம வச்சுருக்கோம்ல அந்த கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல வடிக்கட்டு அந்த சிக்கன் இதில் போடுங்க கொதிக்க விடுங்க ஒரு அரை கிளாஸ் இல்லை ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினாவே போதும் நிறைய தண்ணி ஊற்றுவோன்னா மீடியம் ஃபயரில் குக் பண்ணிங்கன்னா இது ஆயிலெலாம் நல்லா அந்த மசாலா அந்த சிக்கனுக்குலாம் நம்ம சேர்ந்து ஆயில் மேலே வந்துடும் இறக்க போகும்போது ஒரு ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் கொஞ்சமும் கொ கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த செட்டிநாடு சிக்கன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு ஃபேவரட்டான டிஷ் வந்து செட்டிநாடு சிக்கன் ரொம்ப கஷ்டம் போல அப்படின்னு நினச்சி ஈஸியான ஒரு ரெசிபி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சரண்யா பேசுகிறோம் மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ராஜபாளையத்திலிருந்து பேசுகிறோம் மேடம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க செஃப் கிட்ட பாதாம் மில்க் எப்படி டேஸ்டா செய்யணும்னு சாட்ட கேட்கணும் மேடம் ஓ பாதாம் மில்க் ஒரு டிஃபரண்டான ரெசிபி தான் இந்த காலர் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா நம்ம சொல்லுவோம் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் சார் உங்க புரோகிராம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்லுங்க சார் அப்படிங்களா நான் சொல்லிருக்கேன் திரும்பவும் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு காண்டி நான் சொல்றேன் சரிங்களா சரிங்க சார் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வீட்ல என்ன சொல்லுங்க பாதாம் மில்க் எப்படி சார் டேஸ்டா பண்ணலாம் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் மா நீங்க வீட்ல என்ன சமைச்சீங்க அத சொல்லுங்க சாம்பார் சார் இட்லி <laughs> 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 பாதாம் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா சரிங்க சார் சரி சார் ஓகே கவனிங்க நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் மில்க்கு ரொம்ப ஹெல்த் இதை வந்து ரெண்டு விதமாகவும் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா பாதாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் தோலை உரிச்சிட்டு பாலை காய்ச்சிட்டு அதை ஆற வச்சுட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டுட்டு மிக்சியில் அரைச்சி அப்படி ஒரு விதம் பண்ணலாம் இன்னொரு விதம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் ஒரு டே ஒரு டே ஃபுல்லாக ஊற வைங்க மறுநாள் அந்த துணியில் வடிகட்டிட்டு ஒரு துணியில் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு நாள் விட்டீங்க அப்படின்னா மறுநாள் அது நல்லா முளைச்சிருக்கும் அதாவது உயிர் விட்டுருக்கும் அது அந்த உயிர் முளைச்சி வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு பால் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த பாதாம் பாலை எப்படி வந்து கெடாமல் எப்படி வச்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கெடாமல் இருக்குமா நீங்கள் எதுவும் கைப்படாமல் செஞ்சாவே போதும் திரும்பவும் ஒரு முதல்ல ஈஸியான முதல்ல சொல்கிறேன் பாலை நல்லா காய்ச்சின பால் ஆறு இருக்கணும் பாதாம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அதை தோலை உரிச்சிருக்கணும் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைங்க அரைக்க போகும்போது சர்க்கரை வேணால் போட்டுங்க வெள்ளம் வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லை தேன் கூட போட்டுக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் கூட சேர்த்துங்க நல்ல மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வடிகட்டாமல் அப்படியே குடிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பாதாம் மில்க் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டீங்க அவங்க போய் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருக்கட்டும் நம்ம வந்து நிறைய காலேஜ் கிட்ட பேசும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் போயிட்டு வந்துடலாம் ஷெஃப் ஸோ நம்ம அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் இன் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் காலர் ரெடியா இருக்காங்க ஷெஃப் அவங்க என்ன டவுட்டோட வெயிட் பண்றாங்கன்னு கேட்கலாம் வணக்கம் ஹலோ திண்டுக்கல்ல இந்த வடை செய்யறாங்களங்க ஹோட்டல்ல ஆமா அந்த வடைக்கு குருமா நல்லா இருக்குங்க அந்த குருமாவை பத்தி சொல்லணும் கொஞ்சம் ஓ அப்ப வடை கேட்க போறது இல்ல அந்த வடையோட குருமா கண்டிப்பா அந்த குருமா தான் உங்களுக்கு வேணுமா ஆமாங்க சரி உங்களோட பேரு நீங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணுங்க அத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க நாங்க உருவலம்பட்டில இருந்து பேசுறேங்க உங்க பேருங்க பேரு சைபா என்ன உங்க பேரே மறந்துருச்சா உங்களுக்கு சரி ஓகே குருமா கேக்குறதுல அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிடுங்க ஷே கண்டிப்பா சொல்லு வணக்கம்மா தேங்காய் <laughs> 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 ரொம்ப 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 ஈஸி தான் 
இதுக்கு வந்து தேங்காவை கூட பொட்டுக்கல்லை சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் அதாவது உடச்சக்கல்னு சொல்கிறாங்களே அது தான் அதை சேர்த்துக்கிட்டு அரைச்சிக்கிட்டாவே போதும் அது கூட ஒரு பல் பூண்டு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா அது மட்டுமே போதும் அதை மசாலாவாக அரைச்சி வச்சுங்க இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டதுக்கப்புறம் சோம்பு தாளிச்சிங்க சோம்பு தாளித்து ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாமே ஒன்று ஒன்று போட்டு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடணும் வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து இதில் இதுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு தக்காளி போதும் அந்த அளவில் தக்காளி நல்லா இதில் கரைஞ்சிடணும் கரைஞ்சதுக்கப்புறமா தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமா தயிர் தயிர் இதில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தேங்காய் இப்போ கொஞ்சமாக பூண்டு பச்சை மிளகா அதை இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள் வேணுமோ இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா திக்காக வந்துடும் அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா என்ன வெஜிடபிள் இருக்கோ அதை வந்து அதாவது அவிச்சு எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணி இது கூட சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூனு நெய் புதினா கொத்தமல்லி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அவங்க எந்த ஆர்வத்தில் கேட்டாங்களோ அதே ஆர்வத்தில் போய் இனி இந்த குருமா செஞ்சு ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேசுறேன் வேலச்சேரியில இருந்து பேசுறேங்கம்மா ஓகே நீங்க எத்தனை வருஷமா சமையல் பண்றீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நீங்க சமைக்கிறதுல உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எனக்கு நான் சமைக்கிறதுலயே வந்துட்டு எனக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் என்வி ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால சார் சொல்ற எல்லா மெத்தட்லயும் நான் வந்துட்டு நான்வெஜ் வந்து பசங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய செஞ்சு கொடுப்பேன் மேடம் நல்லா வந்திருக்கா என்ன மேடம் போறீங்க <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நான் முந்தா நாள் தான் சார் உங்க கிட்ட பேசினேன் குளோப் ஜான் எப்படி செய்யறதுன்னு நீங்க அழகா சொல்லி கொடுத்தீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சரிமா நல்லா வந்ததுங்க சார் இன்னும் இன்னும் ஒரு வாட்டி நான் ட்ரை பண்ணேன் கோவா அதிகமா போயிடுச்சோ என்னமோ தெரியல ஒரு மாதிரி இருந்தா பசங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் சரிமா சரிமா ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்த வாட்டி கோவா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க சரியா வந்துடும் ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார் சரி உங்களுக்கு என்ன ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து சோன்பப்படி காஜு கத்திரி பிடிக்கும் ட்ரை குளோப் ஜான் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஓ சூப்பர் சூப்பர் எனக்கும் அந்த பிடிச்ச ஸ்வீட்டா சொல்லிட்டீங்க சரி நான் வந்து இப்ப உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன் பிரியாணி வந்து மசாலா எல்லாம் அந்த சிக்கன்ல ஒட்ட மாட்டேங்குது உங்களோட சந்தேகம் எனக்கு அப்படியே சவுக்கு சவுக்குன்னு ஒயிட் கலர்ல அந்த காரம் பிரியாணி டேஸ்டா இருக்குங்க சார் அந்த சிக்கன் வந்துட்டு ஒட்டாம கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் <laughs> <laughs> இல்லைனா பச்சை மிளகாவை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இல்லை அரைச்சி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இதை அது கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது இதையும் அதாவது தயிர் பச்சை மிளகா நைஸாக கட் பண்ணது இல்லை அரைச்சிக்கிட்டது இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக உப்பு இதெல்லாம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்கனை இதில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுடுங்க அது பாட்டுக்கு இந்த சைடில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பிரியாணி செய்கிறீங்க பாருங்க பிரியாணி எல்லாமே செஞ்சுட்டு அந்த மசாலாலாம் போடுவீங்களா அதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் என்ன போடுவீங்க என்ன போடுறதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி போடுங்க தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி அது போட்டதுக்கப்புறமா இங்கே ஊற வச்சுருக்கீங்களா அந்த சிக்கனை கொஞ்சமாக தயிர் அந்த பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு அதையும் இது கூட போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு எட்டு நிமிஷம் இல்லை ஒரு ஆறு நிமிஷம் 
வெந்தாவே போதுமா அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம் அதில் வேகும் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் வேகும் இது தான் இப்படி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் பிரியாணி இது தான் இப்படி செஞ்சாவே போதும் நல்லா சாஃப்டாகவே வரும் இந்தமாரி இந்த செக் சிக்கனை வந்து அதில் ஊற வச்சுருக்கீங்களா தயிர் அதெல்லாம் அதிலே காரம்லாம் சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிரியாணி செஞ்சு எடுத்துட்டு சாப்பிடும்போது அந்த காரம் அந்த சிக்கனில் நல்லா சேர்ந்துருக்கும் அது இல்லாமல் உதிரி உதிரியாகவும் இருக்கும் நல்ல நார் நாராக இல்லாமல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்வலாவே தயிரில் நம்ம வந்து சிக்கன் ஊற வச்சா அதனுடைய ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடும் இல்லைங்க சார் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய காலர்ஸ் கிட்ட பேசும் அதுக்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய இடைவேல நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம் நம்ம அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில ஒரு சின்ன பிரேக் வெல்கம் பேக் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் அடுத்த காலர் ரெடியா இருக்காங்க ஷெஃப் நம்ம அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க ராஜேஸ்வரி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வேலூர் ஓகே நீங்க வந்து ரெகுலரா ஷோ பார்த்து செஃப் சொல்ற டிஷ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா சாரி மேடம் இதுதான் फर्स्ट டைம் நான் பாக்குறது நல்லா இருந்துது फर्स्ट டைம் ப்ரோகிராம் அதற்காக தான் ஓ फर्स्ट டைம்ல அவங்க வந்து இம்ப்ரஸ் ஆயிட்டாங்க நினைக்கிறேன் சரி ஓகே நீங்க எத்தனை வருஷமா சமைக்கிறீங்க நான் ஒரு 5 இயர்ஸ் சமைப்பேன் மேடம் 5 இயர்ஸா சமைக்கிறீங்க இன்னைக்கு என்ன டவுட் வந்திருக்கு உங்களுக்கு என்ன ரெசிபில டவுட் இருக்கு அந்த பிசி பல்ல வச்சிறப்ப வந்து கட்டி போயிடுது அது சரியா செய்ய தெரியல அந்த ஆறுனால அந்த ஒரு மாதிரி கோழகோன் இருக்குல அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல அதுதான் எனக்கு கத்துக்கணும்னு கேட்டேன் இந்த பிசி பல்ல பாத் மட்டும் எனக்கு வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கற லெவலுக்கு கேக்குறாங்க அவங்க சோ சொல்லிடுங்க ஷே கண்டிப்பா சொல்ல வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கம்மா உங்களுக்கு என்ன ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸ்வீட் க்ளோப் ஜாமன் சார் அப்படிங்களா சரி சரி நீங்க பிசி பல்லாத் இதானே உங்களுக்கு சந்தேகம் கொஞ்சம் நல்ல நம்ம சாம்பார் சாதம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது எப்படி தலை தலைன்னு கொடுப்போம் அந்த ரசம் சாதம்லாம் அந்த மாரி செஞ்சிட்டிங்கன்னா இது ஆற ஆற என்னாகும் கரெக்டான அந்த பிசுபிலா பார்த்துக்கு பதத்துக்கு வந்துடும் இது மட்டும்தான் இந்த மாரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போடுங்க தண்ணி நல்லா கொஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அரை கப்பு தோரம் பருப்பு கால் கப்பு பாசி பருப்பு அந்த அளவில் ஃபஸ்ட்டு தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பையும் போட்டுட்டு வேக வச்சிங்க அதுக்கப்புறமா அரிசியை போடுங்க அரிசி நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் அது நல்லா தண்ணி இன்னி எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராலாம் ஊற்றவனா இதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கிளாஸு இல்லை ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு இது நல்லா வெந்துடும் அரிசியும் தோரம் பருப்பு எல்லாமே வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த சைடில் மசாலா மசாலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பாருக்கு நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மசாலா தான் ஒரு பாதத்தில் என்ன போடுவீங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் தாளிப்பீங்க அதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா கருவேப்பில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்படி இல்லைன்னா பூண்டு சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள் வேணுமோ கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் பட்டாணி இது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் முக்கியமான ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடை மிளகா அது கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோடய ஸ்வீட்டு தன்மை இதோட பிசுபில் அதோட ஹைலைட்டாக இருக்கும் அதுதான் அதுவும் இது எல்லாமே போட்டு வதக்கிருங்க ஒரு ஸ்பூனு இந்த மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு தனியாக தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் வீட்டில் சாம்பார் பொடி இருந்துச்சுன்னா கூட சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூனு போட்டுங்க இது கூட எல்லாமே நல்லா வதக்கிருங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் ஆயில் மேலே வந்துடும் அந்த மசாலாவை இந்த சாதம் அந்த பருப்பெல்லாம் வெந்திருக்குல்ல அது கூட போடுங்க ஒரு கொதி ஊட்டிங்கனாவே முக்காவாசி அதாவது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரெடி ஆகிடும் சாம்பார் சாதம் இன்னொரு மசாலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்குறது ஒரு பாத்திரத்தில் நெய்யும் நல்லெண்ணெயும் போட்டுங்க அது கூட ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் சின்ன சின்ன வெங்காயமும் முழுசாக போட்டுங்க அதுவும் இது கூட வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா முந்திரி பருப்பு இருந்தால் போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதுவும் இது கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் தேங்காய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் திருமண தேங்காய் அது நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா கொடை மிளகாய் கொடை மிளகாய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் இது எல்லாமே போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக இந்த சாம்பார் சாதத்தில் போட்டுட்டு ஒரு கொதி விட்டு இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக வெள்ளம் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சொன்னதே பிசிபலாபாத் செஞ்சு கொடுத்த ஃபீல்க்கு வந்துருச்சு ஷெஃப் அடுத்த காலர் ரெடியாக இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசுவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ கட்டிகா பேசுகிறேன் ஓகே இங்கேருந்து
வெஜ்ஜுங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜ்ஜு புலாவை கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் குழந்தைங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே தம்பில் போட போகிறீங்க எல்லாமே வதக்கிட்டு தண்ணி அதுக்கப்புறமா அரிசி ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மசாலாலாம் ஒன்றுமே கிடையாது மசாலா மசாலா ஒன்றுமே கிடையாது கரம் மசாலா தூள் மட்டும் சேர்த்துடும் என்ன எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டதுக்கப்புறம் ஜீரகமும் சோம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகா காரத்துக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் தயிர் அவ்வளோதான் என்ன வெஜிடபிள் வேணுமோ அந்த வெஜிடபிள் கேரட்டு பீன்ஸு க்ரீன் பீஸு காலிஃப்ளவர் இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதெல்லாம் அது கூட போட்டு வதக்கிருங்க புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பவுடர் உப்பு பார்த்துங்க அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் அரிசி எவ்வளோ அரிசி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க ஒரு தண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு கொதிக்க விடுங்க காய்கறிலாம் வெந்துடும் சீக்கிரமாகவே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அரிசி அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் மேலே வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லோ ஃபயரில் மேலே லைட்டாக நெய் போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா திரும்பவும் மேலே டாப்பிங் போட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி வச்சு தம்மு போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த புலாவு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஷெஃப் அடுத்த காலர் என்ன டவுட்டோடு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அவங்களே கேட்போம் வணக்கம் 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 ஓகே ஓகே சார் இன்னைக்கு வந்து எங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிலாம் சொன்னீங்க ஸோ இதே மாதிரி வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா காலர்ஸ் கேட்கும்போது நமக்கே ஒரு புது புது டிஷ் எல்லாம் வருது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இன்னைக்கு நிறைய சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஷெஃப் இதே மாதிரி இன்னொரு அழகான நிகழ்ச்சியில சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம்